はいどうも、ベッドさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、えー、今日はですね、久しぶりの、えー、おかっぱりの釣りにやってまいりました。えー、っとね、本当はね、今週末ね、あの、マグロを予定したんですけど、台風の影響で、船が出られなくて、ちょっと1日ぽっかり空いてしまいましたね。えー、ちょっと暇を持て余してですね、まあ、日中かなり暑かったので、今、えー、夕方の5時を回ったところ、ちょっとね、日が落ちて涼しくなってきてから、えー、ちょっと車を走らせてね、近くの川にやってまいりました。まあ、えっ、ー、とね、今日はね、えー、まあ、千葉県某所としておきます。普段ね、あの、船で沖釣りに出るときは、あの、船の方でね、あの、掲載とかの許諾いただいているので、そのまま場所を載せるんですけど、今日は一般河川ということで、ちょっと場所はね、伏せさせていただきます。でね、一応狙いは、まあ、手長エビ釣れたらいいなとは思ってるんですけれども、まあ時期的にちょっと厳しいだろう。ちょっと暑くなりすぎちゃってるんで。まあハゼとかね、そういう小物が少し釣れたらいいかなと思っております。まあ日没までね、えー、2時間あるかないかぐらいだと思うんですけれども、えー、ちょっと空いた時間をね、えー、のんびりと、えー、小さい生き物たちに癒されてみたいと思います。はい、えー。それでは今日も楽しく釣りをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、えー、それでは本日使うね、サクルの方をご紹介していきます。えー、まず竿、えー、これね、発着のヘラ竿ですね。えー、陽線っていうのかな。太陽のように船と書くヘラ竿ですね。メーカーわかんないです。いかんせんね、この竿、30年以上前の竿なんで<笑>、メーカーわかんないです。はい。で、えーと、道糸がね、えーと、P の 0.85 ですね。これに、えー、重り、紙つぶしの重りを1個くっつけて、えー、自動仮巣止め、えー、その先に、えー、袖針の4号を結んであります、えー、仕掛けはもうごくごくシンプルな、えー、玉置きを1個つけただけというものですねでこれで今日は餌はですね、えーまあ、一応赤虫を用意してみました赤虫をつけてね、えー、やっていってみたいと思いますゴミがゴミが流れてきちゃっておおなんだおおつついてるつついてるおおエビっぽくないですかあのあのじわーって潜ってかったりエビっぽくないですかねゆっくり沈んでるもんねよいしょ。あー。入られちゃった。出てこないかな。よいしょ。潜られちゃいましたねー。残念。ケトラ隊だからね、穴の中とか入られちゃうと、まず出てこないんですよね。とはいえ穴の中釣っていかないと釣れないし、ね、穴の中を釣らないとね、釣れないんですけれども、えー、今みたいにね、合わせるのが、上げるのが遅くなっちゃうと潜られて引っかかっちゃうというね、結構悩ましいですよね。なんだボラかなんかかな跳ねてません<笑>ボラかねあれねおそらくね波にびっくりしてジャンプしてますねですね。<笑>
、ちょっと当たりが少ないんでね、えー、どうでもいい話しましょうか<笑>ど。どうでもいい話しましょうか。あのね、まあ、この差を、タックルの紹介の時に言って、30年前、30年以上前の竿だっていう話をちょっとしたんですけども、まあ、私がね、中学生の頃に、えー、父親に買ってもらった竿なんですよね、これ。で、当時ね、あのー、うちの父親はね、あのー、ヘラ市だったんですよ。ヘラ市。ヘラブナ釣り市。でね、あのー、10万とか20万とかするような竹の技をね、何本も持ってるような人でした。で私もすごく小さい頃から、まあ、父親に連れられてねあ,のあちこち釣り行ってたんですけども、まあ、こういう川とか沼でね小物釣りやったりとか、まあ、マブナ釣ったりとかタナゴを釣ったりとか、まあ、ヘラブナもね一緒に釣り行ったりとかしてましたで中学に入った頃に、えー、とヘラブナ用の延べ竿のセットと鯉釣り用の延べ竿のセットをねえー、買ってもらったんですね。で、その時の1本ですね、これね。だから、中学に入った時で12の時だから、えー、何年前 ?38 年、えー、37、八年前<笑>みたいな感じですね。まあ、今でもね、その時の、まあ、あの、竿のケースそっち置いてあって入ってんだけど、えー、鯉の竿とかヘラの竿ね、えー、今もその時のやつを使ってます。まあ、あのー、めったにね、おかっぱりの釣りに行くこと自体がなくなってきちゃったので、出番は少ないんですけれども、それでもね、やっぱこうやってたまにね、あのー、時間が空いた時に、河原でのんびり時間を過ごすっていう時のためにね、ずっと取ってあって使ってます。全然高い竿じゃないんですけどね。すごく、確かね、上州屋ができたばっかの頃で、上州屋で安いやつを買い揃えてもらった記憶があります。だから、高い竿じゃなくても、こういう安い竿でもね、丁寧に大事に手入れして使っていれば、こうやって30年、40年って使うことができるんでね。まあ、合う合わないってのがあって、この竿を自分は使わないやっていうんで、処分しちゃうっていうことも、まあまああるとは思うんですけれども、使える竿だったらね、ずっとね、できるだけちょっと長く使ってあげたいもんですよね。全然当たらない。結構潮満ちてきたな、一気に。さっきまで出てたところが隠れてるもんね。ブルーギルが釣れただけだね外れたー外れた。今のはいい当たり出たね。今のはいい当たり出たね。ようやっとまともな当たりが出ましたね。波が、波が、やめて。波で仕掛けが押されて、目がかりしちゃうから。
沖を走ってるあの水上スキーやってるモーターボートが通るたびにねちょっと仕掛けがこう波で流されてそのたびにちょっと仕掛けがねちょっと引っかかっちゃうのでちょっと仕掛けのロスが大きいので今日はねもうこの辺にしとこうかなもうだいぶ日も暮れてきましたしねえー、なんかやめる気配もなさそうなのではいえー、ということでねだいたいえー、まあ6時半なので1時間半ぐらい、えー、遊んでみましたけどまあブルーギル1匹でしたね、えー、何回かねちょっとエビらしき当たりがあってただ途中でバレちゃったんですねやっぱりねまあなのであげることできませんでしたまあでもですね、えー、久しぶりにちょっとこの河川敷来てね、えー、のんびりと釣り取たれてっていう時間をまあ過ごしたのでまあそれはそれでね満足できたかなと思いますはい、えー、ということでね、えー、今回はこれで撤収をしたいと思いますまたね一応来週来週一応マグロ行く予定なのでまあこの動画いつ上がるかわかんないんですけれども、えー、そちらでねいい絵が撮れるように頑張ってみたいと思いますはい、えー、それではまた次回の動画でお会いいたしましょうそれじゃバイバイ。